Estar siempre fashion es reconocernos en esas actitudes deportivas que hablan de frescura y de una manera diferente de habitar, no solo nuestro cuerpo, sino también la ciudad. De eso nos va a hablar hoy Carolina Álvarez, sobre el uso de las zapatillas deportivas o tenis. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Bea. Eh, soy muy, muy feliz de estar acompañándote y poder hablar de este tema que nos apasiona a todas, los zapatos. Y hoy especialmente hablarles de los tenis, que como decía, se implementaron para uso deportivo pero ahora los podemos eh, traer a un look casual. Y cada vez son más protagonistas de los looks y reconocemos en ellos esa identidad de vernos relajadas, tranquilas, con unos jeans en denim negro como este o un pantalón de denim negro. Sí, o con faldas también ahora se está implementando y hasta vestidos, ¿cierto? Sí. Eh, lo lindo de este calzado es que ahora podemos ver que tienen muchísimas texturas, muchísima combinación de colores y de suelas. Estoy viendo, Carolina, por ejemplo, en estos que tiene nuestra modelo, unos detalles iridiscentes como ese tornasolado. Exacto. Estamos llamando mucho más la atención con este tipo de detalles. Sí, queremos enfocar ahora toda la atención a los pies, que tengamos un look más sobrio y que toda la atención se vaya a ellos. Por ejemplo, los que tengo puestos hoy tienen un toque de animal print y, y ya mezclar como que no sea siempre el básico que usábamos anteriormente, el tenis blanco, sí. sino que tenga esos detalles que nos hacen ver más lindas. Y de este que no mencionas, pero yo advierto aquí una suela también mucho más alta, como una especie de plataforma, esa plataforma plana completa. Exacto, se está viendo muchísimo y, y por eso las mujeres están optando muchísimo por ese tipo de calzado, porque eh, da un poquito más de altura, nos hace ganar eh, y estilizarnos. Ganamos ahí muchos centímetros que son tan fundamentales y siempre los estamos buscando. Las chicas que siempre me dicen, ¿cómo uso una maxifalda? ¿Cómo uso un vestido largo? Lo quiero hacer. Siempre les recomiendo sandalias de plata plataforma o tenis con estas suelas sobredimensionadas y qué podríamos decir de esos que tienen este momento nuestra modelo en el que yo advierto ese detalle mostaza como esa especie de acento. Sí, me encanta, me encanta porque nos estamos atreviendo a mezclar colores que antes no hacíamos, en este caso el mostaza, el gris y el rosa. Adicional que la textura, si lo no, no sé si se, se alcanza a percibir, sí. es un poquito eh, como en gamusa, gamusa entonces lindo. Eh, digamos que son zapatos igual de sumo cuidado eh, que podemos eh, usar a diario. Y resulta fascinante Carolina eso que tú dices sobre la mezcla de texturas y la mezcla de colores porque eh, uno de pronto no va a llegar al closet y va a decir me voy a poner esta pieza mostaza y la, ah, y la voy a combinar con el palo de rosa. Es algo que o no se nos ocurre o nos da muchísimo temor. Entonces si encontramos que una pieza como esas zapatillas deportivas nos ofrecen esa alternativa es fabuloso y hacemos de inmediatamente como clic con ese tipo de propuestas. Sí, la idea es atrevernos, disfrutar de la moda, eh, buscar complementos, en este caso eh, de los tenis, eh, por ejemplo, en este estilo, nosotros no usamos mucho brillo, ¿cierto? Nos, sí. nos atrevemos y acá con un toque le damos esa versatilidad al calzado. A veces somos temerosos y me gusta mucho entonces que rompamos esos miedos, como que los vamos a vencer y los podemos lograr con piezas como esta que tiene esas iridicencias, Mirella que le decimos su escarcha, o con estos acharolados rojos preciosos que estos sí que están hechos para llamar la atención sí. uno llega de blanco negro y se pone ese rojo y dice, llegué además, hablemos de la comodidad, ¿cierto? Sí. es fundamental para nosotras las mujeres en el día a día en nuestros quehaceres y ahora, con esta situación de pandemia, eh, estar cómoda, ¿cierto? Sí. muchas personas estamos trabajando desde la casa entonces la idea es que tengamos este tipo de, de calzado, que no estemos siempre en sandalias, sino que busquemos también cuidar nuestros pies. Fabuloso, Carolina, gracias por tu compañía siempre. Gracias a ti. Y a ustedes muchísimas gracias a elegir esas zapatillas deportivas que nos ayudan a dar pasos tan seguros como cómodos. Hasta pronto.